A gente já viu aqui no canal, já aprendemos como que faz para usar o tênis branco. Inclusive, vou deixar o card aqui em cima para quem perdeu. Mas o vídeo de hoje é para você que tem o um tênis preto ou que realmente prefere um tênis mais escuro, quer fugir um pouco da delicadeza do tênis branco, quer fugir da necessidade de estar tá limpando ele sempre. Ou você que tem um guarda-roupa mais puxado para tons escuros e acredita que o preto vai combinar mais com o teu estilo, com a tua rotina, fica aqui que a gente vai aprender como usar esse tênis preto de forma elegante e sofisticada, qual tipo de tênis escolher e diquinhas bem simples e práticas como sempre tem aqui no canal. Aliás, se você é uma mulher que quer ser mais elegante e tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal. Eu sou Raíza Brito e falo por aqui sobre moda e atitude elegante e sofisticada. Então esse canal é para você. E vamos entender como é que a gente pode estar tá combinando esse tênis preto, como é que a gente pode estar tá escolhendo ele da melhor forma possível. Eu gosto muito do modelo de tênis preto, que é aquele slip-on, porque o preto, ele já traz uma coisa mais pesada para o nosso look. E quando a gente consegue pegar modelos que são mais femininos, eu acho que a gente traz mais dessa elegância, dessa sofisticação que a gente tanto fala por aqui. Então o modelo de tênis, que é aquele slip que não tem cadarço, eu acho que ele é muito bonito no preto. Um pouco controverso, o tênis de velcro, eu também acho que fica muito bonito nos looks femininos. Eu já tive um assim, que ele era de couro, de velcro, eu achava muito bonito, combinava com várias peças no meu guarda-roupa, mas infelizmente ele já acabou e eu fiquei muito triste quando tive que jogar ele fora. Depois eu acabei não encontrando nenhum tênis de velcro que substituísse ele. Mas digo a você que se eu encontrar, com certeza eu vou comprar. Claro que os tênis de cadarço também entram aqui, seguindo aquele raciocínio mais minimalista. Por quê? Porque fica mais fácil da gente combinar. Se a gente pega um tênis com muita informação, com taxinha, com um solado mais alto, com muita informação de costura, de detalhe, de listra, ele deixa mais complicado, é mais informação para a gente buscar combinar junto com a nossa roupa, junto com o nosso jeito, junto com o nosso cabelo, porque tudo conversa quando a gente monta um look. Então escolhe aquele tênis que ele é mais minimalista, que ele passa aquela imagem mais sofisticada mesmo, que é qual? O tênis de couro, tênis que não tem muito detalhe. Esse é o tênis que vai ser mais tranquilo da gente estar tá criando combinações no nosso guarda-roupa. O tênis ao estar, eu acho que ele não combina com essa mulher mais elegante, eu acho que ele traz um visual mais despojado, mais jovial. Se é isso que você está buscando, né, tirar um pouco a seriedade do look, aparentar um visual mais descolado, se esse é teu estilo, então se joga. Mas aqui eu costumo falar sobre um estilo que é mais tradicional, que é mais clássico. Então, na minha opinião, o All Star não entra nesse guarda-roupa. Não esquece de estar tá usando esse tênis com uma meia invisível. Nada de meia aparecendo, nem que seja... Ai, raiz, a minha meia aparece só um pouquinho, ela é bem baixinha. Não, gente. Tem que ser aquelas meias invisíveis, que elas acabam ali no peito do pé, que elas ficam bem baixinhas no calcanhar. Tem que ser esse tipo de meia para aparentar que você está sem meia mesmo com aquele sapato. Ou você usa sem meia, ou você usa com meia invisível. Eu prefiro com a meia invisível, fica mais confortável. E quais os tipos de roupa que a gente pode estar tá combinando com esse tênis, Raiza? De modo a facilitar aí o nosso dia a dia. Eu abri meu guarda-roupa, essa é a roupa que combina com o tênis preto. Vou dar seis opções aqui pra vocês. A primeira é um look todo preto. Então você sair no all black mesmo, você escolher aquele vestido que é preto, você escolher uma legging com uma camisa preta. Aqui não importa o modelo da calça, não importa o modelo do vestido, o comprimento dele, não. Aquela roupa que é toda preta, essa é a combinação mais fácil, mais simples que a gente vai ter mesmo para esse tênis preto. Tá todo de preto ali, não tem como errar. Esse visual monocromático no preto, ele é muito elegante, gente. Mas se você não gosta, se você prefere algo mais claro, coloca a tua roupa lá. Pode ser branca, pode ser nude, pode ser marrom, azul, a cor que você tiver, coloca, mas coloca um detalhe preto. Pode ser uma bolsa pequenininha estruturada, pode ser um cinto, pode ser um blazer. Um blazer vai ficar muito bonito também, um cardigan, uma jaqueta de couro preta. Assim, quando você olhar para aquele look no espelho, você não vai ter a sensação de hum, parece que o tênis está fora de contexto aqui. Não, porque ele vai estar tá fazendo um ponto, ele vai estar tá combinando com alguma peça que você escolheu. Terceiro tipo de roupa que eu acredito que fica muito bonito com o tênis preto são aqueles conjuntinhos de moletom que estão se usando bastante. Se você quiser deixar ele mais sofisticado, tem alguns conjuntos que tem os detalhes como babados e aí vai ficar mais feminino ainda, eu acho que fica muito bonito. Mas aquele conjunto todo monocromático de uma cor só, com aquele tecido mais despojado e o tênis preto em couro vai trazer uma cara mais de chique para esse look. Se você coloca o tênis branco com esse conjuntinho, ele já fica uma sensação de muita acessibilidade, ele já fica muito delicado. O tênis preto não, ele vai trazer mais um impacto para você e vai parecer que o conjunto ele tá mais arrumado. Então acho que é uma ótima opção. Inclusive é um look muito legal para quem tá viajando, para quem vai pegar um voo, para quem precisa mesmo desse conforto. Então os conjuntos de moletom 
Eles combinam muito bem com o tênis preto. Indo um pouco ao contrário da segunda dica, que é a gente colocar um ponto de cor preta no look, aqui a gente vai tentar montar um contraste. Então, um look que você tem é uma calça jeans, uma blusa branca e um blazer branco, que a gente vai estar tá contrastando muito com esse tênis preto, vai ficar muito fashionista. O tênis preto ele vai se destacar, mas a sua roupa não some, sabe? Ela fica ali também se destacando porque ela tá numa cor totalmente oposta. Então, colocar essa parte de cima aí no branco, no off-white, vai ficar muito, muito sofisticado. É um look que eu acho bem bonito. Além disso, perceba que quando o tênis tem esse solado branco, ele acaba combinando também com essa parte branca de cima. Então, por isso que eu acho essa combinação uma das mais legais que tem. Quinto tipo de roupa que fica muito legal também é seguindo aquela dica das francesas, de você pensar em algo que normalmente não combinaria com o tênis. Nesse caso aqui eu trago os terninhos, aqueles terninhos de alfaiataria que combinam as cores deles e você coloca um tênis preto, esse visual ele fica mais sério. Aqui você vai pensar da roupa que eu provavelmente usaria com um escarpão, que eu provavelmente usaria com uma sandália mais delicada. Tira esse calçado e coloca o tênis preto. É um look que fica muito bonito, que você pode usar sem medo de errar. E a sexta opção são as saias e vestidos, que aqui podem ser mini, midi ou longo, não importa, vai da sua preferência mesmo. Agora o principal, na minha opinião, é que tenha um fundo escuro, que seja ou uma tonalidade já mais escura, pode ser um vestido azul marinho, um verde militar, aquela com marsala. Essas cores puxadas aí mais pro escuro, elas vão ficar muito bonitas com o tênis preto. Se você coloca uma peça muito clara, aquelas cores mais pastéis, né, um rosa muito clarinho, um azul muito clarinho, isso aí não vai ficar tão legal com o tênis preto, você vai sentir quando olhar no espelho, sabe? Então coloca uma cor puxada mais pro escuro mesmo. O mesmo vale para as estampas, então aquele vestido que você tem de poá, que é preto com branco, aquele vestido que é floral e tem um fundo mais escuro. Animal print, nossa gente, animal print fica muito bonito, tá? Animal print acho que é a estampa que fica mais bonita com o tênis preto. Um vestido todo de oncinha com o tênis preto, uma saia de zebra com o tênis preto, olha que coisa mais linda. Essa tá disputando pra mim aí, que eu gosto muito do tênis preto com jeans e a parte de cima branca, mas eu acho que aqui no animal print fica muito, muito bonito mesmo. Porque essa coisa da oncinha, da zebra, ela remete a uma sensualidade pra gente, traz essa feminilidade, sem deixar a gente vulgar. E aí a gente tem elementos femininos, sensuais, junto com um elemento que é mais social, que é esse tênis preto de couro, a gente já cai aqui naquela regra das francesas, que é a gente montar um visual que ninguém tá esperando essa mistura de peças. Então, acho que esse é um dos meus preferidos também. Ah, esse vídeo me deu vontade de comprar um tênis preto, gente, eu não tenho tênis preto no meu guarda-roupa, mas agora eu fiquei pensando que eu tenho uma saia de oncinha que ia ficar muito legal com tênis preto. E você, qual foi a dica que você mais gostou? Você tem tênis preto? Você acha que ele é mais prático no seu dia a dia? Me fala aqui nos comentários pra eu saber. E se tem alguma amiga sua que se interessa por esse assunto, compartilha com ela pra ela saber também usar esse tênis da melhor forma possível aí, combinando com as peças do guarda-roupa dela. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!